Hello, hello. Hello, teacher. Hi, how are you, Patricia? And Boris? Fine. Fine, Nelson. thank you. What did you do today, Fatih? Work, work, work. <laughs> Work, 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 like the song. <laughs> and um, you, Nelson, what did you do today? Uh, I work. Yeah. You only work two. Okay. Everybody work. Jorge. Hello. You work today? Yes, we we work in a village. Okay. We made a village in in my office and my group. Oh, really? Because in the office it, it's a, a competition to mm -hmm. who made the the great village for ah uh, at Christmas. Christmas. Yeah. Christmas village. <laughs> uh, it sounds like fun. Okay. Welcome, everyone. Oscar, always in class. Patty, Jorge, Nelson, you're always in class, guys. Uh, Boris, Jessica, welcome, guys. Nelson. Nelson is always present, too. Okay, we're going to start working with WH questions, okay? So, uh, let's read the objective. You want to read the objective, please? Oscar, I think it is. Let me see. Yeah, Oscar, go ahead. Uh, Joe? Mm -hmm. Okay. Um, by the end of this class, you will le learn, learn how to. Uh, uh, how to ask and answer simple present WH question. Additionally, uh, you will practice a conversation um, which illustrate, illustrate, illustrate. Uh, illustrates how this topic is used, used in a real life. Real life setting. Okay. I just watched them on television. Here, hasta acá habíamos llegado. Vimos el diálogo, verdad, y ahí nos quedamos. Okay, so let's watch the structure. All right, remember to write the structure. Do you play sports or watch a lot of sports? And we're gonna see WH questions. Now I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response, I play baseball. So we ask, what sports, who, where, how often, when, what time? In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH word plus do or does plus the subject plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of questions now. Okay, please write this down. Esta es la parte que me interesa que escriban y acuérdense que acá puede ir información adicional justo acá. Como en este ejemplo que además de la WH y del auxiliar está haciendo la estructura. Acá está WH word y acá está auxiliary. Pero ¿y esto dónde queda? 
queda acá en medio para especificar, porque a veces es como que quieres y otra es como qué color quieres. Esa información para especificar va acá en medio, ¿okay? así que agregan a la estructura. Y este también, acá está la información adicional a la estructura y acá también. Y acá también. Hay que tomar eso en consideración. Y aplica para todos los tiempos. Present, past, the verb be, everything. In the example, where do you play? The WH word is where. Then we add the auxiliary verb do. After that, we add the subject you. Next, we add the verb play. Finally, we add the complement. In this case, we don't have a complement because from our previous question and answer, we understand that we're talking about baseball. There's one particular question that I would like to point out. Who do you play baseball with? This type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words who and with. So I would like to explain the following. We can ask this question in two ways. The most common in American English is who do you play baseball with? The other way is by saying, with whom do you play baseball? It's not very common, but it's correct and formal to express yourself like this. So to understand the question, who do you play baseball with? Let me write a quick formula. Who plus do or does plus subject plus the verb plus noun plus with. As the example shows, we start our question with who. Next, we put an auxiliary verb, do. After that, the subject, you. Next, we need to add the verb and noun, play baseball. I would like to point out that sometimes it's not necessary to add a noun, just the verb so we can easily say, who do you play with? without adding baseball. Finally, we add wit and the question mark. Now it's your turn to practice making simple present WH questions. If possible, practice with the partner and practice asking and you play baseball with. Is this part clear, guys? This one? Yes? No? Okay. Disculpe, no le escuché el dicho. No, I'm saying, is this clear? This part? ¿Está claro todo esto? Yes. Yes, it's clear. En mi caso, no, teacher. Eh, esa, como esa fórmula, como que no mucho la comprendí. ¿Cuál? Todo, o esta. Ajá, ¿Por qué ponen eso hasta el final? Ajá. Lo subrayan así. Eh, por ejemplo, si yo les quiero decir para quién trabajan, sigamos la estructura y olvidémonos del para y empecemos y digamos quién trabaja para. Este para se manda al final de la pregunta. Así es, Carlos. No sé por qué, pero así es. Como que se respeta la estructura y, el, y ese se dice quién, para quién trabajas. Ese para se me da al final. Hagamos esta pregunta. Sería, who do you, siguiendo toda la estructura, ¿verdad? WH, do, subject, verb, y acá ponemos el for al final, del, del para quién. Ok. Ahora vamos a decir... Eh, A ver, a otro. Uh -huh. What time, how often, where? 
what are you doing this for? Wait, espera, wait. Two on in. Bueno, digamos que decimos para qué, ¿eh? No es por qué, sino para qué, ¿ok? Para qué lo compraste. No por qué, sino para, para hacer qué. ¿Ya? ¿Cómo preguntaríamos eso? ¿Para qué lo compras? Sería, what do you buy, buy eh, the bike, the, the car, digamos que the car for. Como para que ese for a, al final. Y por ejemplo, ¿con quién vives? ¿Cómo lo preguntamos? ¿Con quién? ¿Quién? ¿Cómo se dice? ¿Cuál de estos es? What, who, where, how often, when, what time? Es el word. Son los dobles cuello. How do you? How do you? How do you? Live, 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 live. With, al final. Wish. Ese con quién, wish. ese con va al final. What do you live with? No sé, como que cuando se le agregan estas, estos detalles se mandan al final. No sé por qué, pero sí. <ríe> ok. Es solamente so, una, una regla a seguir. Una estructura del idioma. Ajá. Exacto. All right, so that is oh. what we're going to practice. Let's do some exercises here. Let me see. <clears throat> okay, following the structure, we're going to say, <clears throat> I watch sports on television every weekend. We only have to choose the WH question, okay? Vamos a hacer esto. Let me see how many we have. Yeah, we can do this in pairs quickly, but we don't have much time, all right? You have to choose the correct WH question. And here too. And once you finish, you have to practice, okay? Hagamos esto en pareja. En la sección 5.4. Hacen el ejercicio with the correct WH word, okay? Y una vez terminen, practican la, la conversación, porque si se fijan acá es A, B, A, B, A, B. Una persona es A, la otra es B. Segunda conversación, lo mismo. A, B, A, B. Una vez que terminan, practican. Ready? Entonces, todos deberíamos estar en la plataforma, porque no vamos a mandar imágenes esta vez, todos en la plataforma. Section 5.4. Ready? All right, let's practice. <clears throat> so accept the invitation, please. There it is, I sent it, accept. Nelson? Estoy en la misma circunstancia, pero voy a tratar de hacerlo del celular. ¿Del celular? Ok. Sí. Ok. ¿Qué, este... ¿qué? Dígame cuál es, cuál es, por favor, porque como yo ya terminé los exámenes, ¿qué número era? Si recuerda. Ah, 5.4 es... Ese es el no lo check. Es el no lo check de preguntas. Respuesta, eh, ¿verdad? Preguntas. Sí, es de, 5 .4. de dos. Es, es este, ah, vaya, 5.4. Sí. Y tú ya llegaste al 80%. Sí, gracias a Dios. Sí, ¿usted cómo va? Bueno, eh, solamente el examen final me falta todavía. Yo estoy a un 95%, estoy viendo qué es lo que no he respondido, buscándolo hoy en la tarde estuve. Porque parece que vi que voy a un, sí, a un 95%. Ya terminaron, entonces, si ya terminaron, lo que pueden hacer es volver a esa parte y practicar la conversación, nada más. 
Este, sí, eso es lo que vamos a hacer con Carlos ahorita, practicar la conversación. Okay. Solo estoy esperando que, que él le cargue lo de la plataforma para empezar. A ver. No me, no me carga, es bien difícil. No, no. Ah, ah ve, permítame, ya, ya. 5.1, 5. 4, 5. 4. Es que eh, tengo, tengo momento, examen momento. final, después tengo... Lee las respuestas, luego escribe las preguntas. When do you usually watch soccer? On Sunday afternoon. And where do you uh, and where do you usually watch it at home? Not at my friend's house. He has a really big television. How often do you Go biking reading. Oh. Seguimos igual, ¿vale? Ahorita dale con todas las A. How often do you go bike reading? Bike riding. 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 Yeah. Logra ver algo de la pantalla compartida, ¿no? no sé. Ahorita voy a ver, ahorita veo. Uh, Y ahí veo el, el, el A, el B. When do you usually watch soccer? Sunday afternoon. Uh -huh. And when do you usually watch? Oh, yeah. Uh, who do you usually go with? Uh, my sister comes with us next next time okay invertamos okay okay uh, and what for or television uh, ahí sería dice ahí está el espacio en blanco often do you go bike riding ahí ahí sería how how how, how do often you? do you go bike riding Rider. Uh -huh. Vamos a responder todas y luego las vamos a practicar. Okay. Hola, teacher. Hi. En el otro. Oh. Creo oh. que todos la estamos oh. viendo, espera. No sé qué pasa. <risa> <risa> no está dando la clase. No, <risa> no sacó a todos. Ay, no. <risa> bueno, dije yo, no, nos vamos a incorporar a otro grupo. <risa> Sí. No, yo no he hecho nada. <risa> bueno, ok. No sé qué back. sucedió. It's ok. How was it? Easy? Difficult? Uh, kind of. Easy. We need more practice, right? With that yes. each question. Uh, yeah, I imagine so. Ok. Let me see this. Ya habían hecho ejercicios para practicar la estructura del WH present simple. Yes or no? No. No, right? Okay, no. I'm going to send it to you right now so that you can see it. Wait a second here. Todos anotaron la estructura. Si no la tienen escrita, les va a costar. Y no está bien adivinar. Suena bien, no suena bien, no. <laughs> no hay que guiarse por cómo suena, ok? Sino por la estructura. Ok, this is easy. And, no, this is not the one. Present simple, this is one. Okay, what is the structure, guys? ¿Cómo dice la estructura? Ayúdenme. Please. Matrix. W is equal. W equals this question. Después dejamos esto por información adicional. What else? Do or does. Do or does. Do or does. Do or does. Uh -huh. Must. Subject. 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 Más, más complemento. Plus el verbo. The verb. Verb to be. Verb. Verb sin cambios. O sea, in the base form. Su forma base. O más, sea, sin modificaciones ni nada. Complement. Complement. Plus complement. Plus complement. Eso no es necesario, pero puede. Okay. Ay, no lo quería dejar así. 
Okay, so WH plus Lua, right? Plus subject plus the verb in the base form. Okay, complement if necessary. That is the structure. Okay, so the first one, how should it be? Where do you go to school? Where, Where do, you do you go to school? Go to a school. Very good. Next. What do you do? What do you do? What do you do? Yo sé que hay dos do, pero uno es auxiliar y el otro es verbo, así que no pasa nada. Hay algunos auxiliares que son verbos también. Ok. Y así sucesivamente. Where does no olviden where usar el auxiliar does, porque en does. español no usamos auxiliar, pero en inglés hay que... Si siguen la estructura no les debe costar nada de nada. Is that right? Are you ready? Is that clear? I'm going to send you the link and we're going to practice in yes. of three. All right, let's practice right now. Let me see. There, accept the invitation, please, and check the link. No, let you want to be the Okay. Again. No. No. All right, there it is. Oh, you see? <laughs> Nelson, accept the invitation, guys. Everybody, please. Accept, accept. Vamos a ver, voy a ver. Yo siento que sí. Que sí, que. Este, que sí, no, ya nos habían enviado ese link. Ya lo habíamos revisado. Es el revisto. mismo, ¿verdad? Que por eso les pregunté, eh, no me parecía. Bueno, hagamos algo, vamos a hacer uno similar, más difícil. No, pero estamos bien con este. <risa> es que yo me acuerdo que sí, pero yo dije, quizá les mandé el del Barbie, que es muy similar, pero tenía esa duda, por eso les preguntaba, ¿le voy a mandar otro? No. Okay. Es lo mismo, okay. si es una estructura no les va a costar, pero es más, más difícil, digamos. Es un simple... Ustedes empiecen igual mientras se los mando. Ok, en la 3 íbamos. Ay, qué bárbaro. Where, where does John, no sé qué. Uh, where does John sería el, el subject, sería John, y el verbo sería... Come, come from. Come from. Uh -huh. no, Hay que escribir toda la oración, ¿verdad? Sí, sí hay que escribirla toda. En, la, en, el, en el link, sí. Ah, sí, es cierto. Para ver si está buena o está mala. Ah, sí, ya, ya la mandó. No. Pero se había hecho este antes. No. 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 Está diciendo un compañero que sí. Quizás se parece al del Bertie, creo yo. Mm. No, pero ese no. Pero... Ok. Which one? Eh, yo come from it, ¿verdad? Sí, ya, ahorita lo voy a poner otra vez aquí. From. Where does John come from? Come from. En la segunda, how long? How, how, how long? How, how, no. How, no, how does... Um, how does... Porque it's how long? It, it lleva dos. It does. Uh -huh. How does long. it how long it? How long does uh, it take you from London to Paris? How does no how, how it 
does. Creo que es how it no, does. Primero es does, recuérdese. Does. Sí. Uh -huh. It. How long it. No. How, how long, long, long it. How long. Y luego tiene que venir el do uh -huh. Siempre yeah. hay que seguir la estructura, sin importar mm -hmm. qué pasa. How, How long, long does, does, does it? it? Mm -hmm. How many? How do you? Many do you? How many do you? No, how many children? No. How many children mm -hmm. do you have? ¿Cuántos mm -hmm. hijos? Esa es la pregunta, acuérdense. Uh, how, how, how many children do you have? Yes. Exactly. Uh, when do you have? Yes. When do you get up? When do you get up? Sí, tendría que ser. How often? Of, often. Often do you, you study? Sí, study English. How often, how, how, how often do you study English? How often do you study English? Mayúscula. English es mayúscula, sí. Okay, so. What time? Do I start on the field? How many do you have children? Mm -hmm. Mm -hmm. How many? How many do you have children? No, how many children? Pero cuántos hijos tienes tú? Entonces tú hablas de cuántos hijos? How many children? Sí. How many children do you have? Yes. Sí. Okay. okay bueno, la siguiente sería tú también, ¿verdad? Me too. When do you get up? When do you get up? Get up. Okay. Sí, también. La siguiente también es, es tú. Es tú. Porque es ho, ho. Ho. Do. You study English. 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 Sí. La siguiente time time film star time what that's right eh, film que para mí el verbo es estar o sea que va primero what does star the star film. the film mm -hmm. no what time pero después What de das, dance, I después de das, ¿qué viene? Oh. El verbo. No, el verbo. no, no, no. ¿Cuál es el sujeto de esta pregunta? Sí, tiene razón. Film. Das. Das. Time. What time. What time. Y después viene el auxiliar. ¿Cuál sería? Das. It does. ¿Cuál es el sujeto? The film. The film. The film, exacto. The film. Pues estamos hablando de la película, que a qué hora empieza la película. Uh -huh. The film start. The film start. Ok. Next one. Where do you play? Where do you play? Miren, en la, en la número 16, donde dice, what this machine do? Sería... Uh, what that machine do? 
Pero es que What? dice, sí, es que... Un, pero está hablando de un objeto, this machine. Sí, los objetos pueden ser sujetos también. Porque, porque si yo le respondo, si usted me pregunta qué hace esta máquina, yo le voy a decir, la máquina limpia. ¿Cuál es el sujeto? No soy yo, ni es una persona, es la máquina, es la que limpia. Ahí sería, what does, what does this machine do? Perfect, exactly, that's the uh -huh. one. Yes, that's okay. the one. Ya lo habían hecho, Oscar, ¿verdad que no? Sí. <risa> no me acuerdo. Sí, Todos me habían dicho hecho. que no. Yo creo que solo usted se acuerda, entonces. ¿Cómo no? Si ya lo habíamos hecho. Uy. Okay. Judas. Judas. Oh. Sí. Sí. Ok. Yo me acordaba que habíamos hecho uno similar, así que no sé si ya lo habían hecho o no, pero igual vi que les estaba costando un poco. Vamos a hacer uno muy parecido, a very similar one, but you have to complete it, ok. Esto está un poco más complicado, porque ustedes tienen que sacar de la respuesta el sujeto, sacar de la respuesta el verbo y así. Ok, dice, ellos viven en Brooklyn, right? They live in Brooklyn. Where? Para que alguien me responda, ellos viven en Brooklyn, ¿qué tengo que preguntar yo? ¿Dónde viven ellos, verdad? ¿Cómo escribo eso siguiendo la estructura? Where do you live? Where do you live? La mano. Where do? Do you live? Where, where do they live? live? Porque el sujeto es de ellos, ¿eh? Where do they oh. live? Oh. Y no puedo poner en Brooklyn, porque esa es la respuesta. Lo bueno es que ya les da el WH, no lo tienen que buscar ustedes. Bueno, ese es uno de los ejercicios que ustedes de la respuesta tienen que formar la pregunta. Okay. The second part is, this is easy, okay. porque solo van a escogerse tú o das. Dependiendo del sujeto, ¿ok? Y acá ustedes sí tienen que escoger la WH word. For example, do you want to eat pasta and cheese? ¿Cuál sería el pregunta? What do you want to eat? How do you want to eat? Who do you want to eat? Ay, no, eso está fea. How do you want to eat? What do you want to what? eat? What do you want to eat? Así que esto está más para analizar bien eh, cómo funciona el W. Questions, ok? So, I'm going to send this to you and you're going to work with different people. Ya con este ejercicio debería quedar claro y pasamos a otro tema, ¿ok? Ready? Yes. Okay. Yes. Yes, teacher. Yes. 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 Recuerdo que yo no lo, no lo tengo. Que okay, ahorita. Porque le va a parecer bien pequeñito. Sí, con el celular es. Bien, en la primera, si gustan, vamos una, a uno, uno primero. La primera ya lo dijo la teacher. Das, what time das? Aquí el do y el das. Eh, el doble H en algunos. Pueden ver la pantalla. ¿Cómo? Pueden ver la pantalla. Sí. Sí, sí. Vaya. La primera. Se lo escucha bien lejos, bien suave la voz. Perdón, ¿ahora? Sí. Esa es la primera que hizo la, la teacher, ¿verdad? Decía, where do you, where, where do you, where they, where, where do they live? they live? Where do they live? Ajá. Uh -huh. 
What time is Second. it? What time is it? Sí. No, sería the lesson the begins at 8 o'clock. What time? Time. Um, uh -huh. Quiero ver. What time the lesson? Uh -huh. ¿Qué horas? ¿Qué horas tiene? La lección. La lección es que... What time is your lesson? What time is your lesson? Mm, get at home at what time is get at, get get home. What time are they get home? What time are they? they are, sí. sí, are they? Are they get home? Home. What is time? What time? What time is day? What do you speak in? What does what, mm. what, what does she speak? What, what does? What does? What does she speak in? Speak. Mm -hmm. What does she speak? I speak French, French guess. Oh my Frances. God. How, how, how much? Epic dollar. That's verdad. Sí, tendría que ser das porque está hablando de libros en plural. Sí. Uh -huh. Ah, no, tendría que ser do. Do. Oh, do. Sí. Entonces, muy bien, sería she. Siguiendo la fórmula, sería she. What, what es, does she? Es, uh, what does she? Does. Porque das. es ella, es tercera persona. Speak. French. Book cost. Mm -hmm. They the travel by car. Oh, das. Day. Table, a car, travel, travel, time. travel. How do you travel? Number two is incorrect. Um, what? Number two is incorrect. What time is? No, no estamos usando verb be ahorita, entonces usamos el auxiliar. Sobre todo la oración. Mm, what time do you listen? Pero la lección sería are you, he, she, it, they, we. Los siete sujetos. It. Ajá, it, entonces sería das. Ahí vamos bien. What time? Uh -huh. ya, tenemos, ya tenemos das, ya tenemos your lesson. ¿Y qué nos falta? El, el verbo nos falta al final. ¿Cuál es el verbo? De, el número dos. Begins. Begin, pero con S o sin S. Dice begin, que el verbo tiene que sin estar en forma base sin modificaciones. Entonces, begin, sin S. What begins. time does your lesson begin? Así. Así está perfecto. Number three is what time do they get home? Eh, what does she speak? Está bien. No sé si habría que agregarle qué idioma, pero bueno, dejémoslo así. 
How much do eh, Ok, dan cinco El verbo en su forma base, o sea, sin esa F Ajá, y dice esos libros No solo dice libros Entonces escriba esos libros Do those Those, ajá uh -huh. How much do those books cost? Así queda bien Number six is how do they travel? Bien, super good. Okay, number seven, continue. Okay, everything is good. She wants to learn English because she wants a beer job. Sería da en entonces. Yes. English because she wants a better job. Why? De entrada. Why? Es, es why. Why persona. does. Does she? Mm -hmm. What does she wants to learn wants, English? Uh, want. Ajá, el verbo normal. Want. When, when. Want. Why What does she, does she El want. dos está mal por la misma razón. Esa S ya no va porque en las preguntas tiene que ir el verbo base. O sea, sin ningún cambio. En las preguntas. Ah, o sea, el verbo normal, el verbo sin S. Eh, ¿Por qué no lleva S? Porque el auxiliar ya lleva exacta, S. Exacto, S. exacto. Ajá, ajá. Entonces la 2 está mal por esa Ler. razón. La 2. What está... time do they get home every night? Dos. Very good. What does she speak very well? Lesson. La 2. Lesson begin. Así. Yes. How do they travel? Why does she want to learn? English. She does. Mm -hmm. she, why does she wants to learn English? Así sería. Mm -hmm. Okay. Así es. They met on the corner mm -hmm. every morning. Every morning. Mm -hmm. Where? Where do they meet? Where do they meet every morning? Creo que así es. Teacher, I have, I have a question. Mm -hmm. uh, what of the meaning of meet? Meet es reunirse. Reunimos. Ah, okay. Gracias. Uh, where, do, where do they meet every morning? Yes, that's good. Very good. Sí. Ex excellent. Teacher, preguntamos. ¿Qué fue? Uh -huh. Teacher, teacher. Yeah. Eh, la pronuncia en el nombre nine. Number nine. Eh, ¿Cómo es la pronunciación de eh, US? De US. Sí. Ajá. De US. 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 Uh -huh. Pero el verbo es teach. Sí. Ajá. No que la Ajá. Esa E no la lleva. La E, ajá, la E está de más ahí. Ah, la E. Sí. Uh -huh. Ok, ahorita. Sí, es que a veces el verbo so tiene O S, S o E S. Por eso en este caso, como tiene E S, tiene que quitarle la E S. Uh -huh. What does she teach Ok. okay. He, gets he, up. he gets up. He gets up, up. at seven. W word. Do you want to eat pasta or cheese? What? Sería what? what do you want to eat? ¿Qué quieres comer, verdad? Pasta or cheese? What does she teach? Así sería, o oh, no. What does, Yo pensé what does, what does she, she do? She, 
No, what does preguntarle mm -hmm. que ella hace. El verbo es teach en este caso. Ajá, teach. What does she Entonces teach? sería what does she teach? Ajá, teach us. Sí. What does she teach us? No, us. El, el US que está ahí. No, la S no la lleva porque el verbo tiene que estar en su forma base, o sea, sin S o sin ES. Así. Ah, el verbo es teach, ajá. What does she teach us? Y está US, uh -huh. que nos enseña. Sí, ok, number 10. When? When does get up? Le falta el sujeto, creo. Era... Sales. Sales. Did you guys finish? Ellas chicas venden. Ven, vender, creo que. Venden. Entonces, ese sería el verbo, entonces. Ok. Sales. Sales. Sell. Sell. Quiero ver. Sure. Sell. What do you mean? What is the meaning of what? Sell? Yes. Sell oh. is vender. Vender. What do those girls what sell? Do what those does girl sell? No sé si hay que agregarle there, pero bueno. Quizá no. We're going to go back now. That was difficult, right? So, so, <laughs> I think it was more difficult. All right, let's see. What, what do you have for number one, guys? See, number two, the lesson begins at eight o'clock. What time does the lesson begin? Los sujetos no necesariamente tienen que ser personas, pueden ser animales, cosas. Okay, what time does the lesson begin? Number three should be, they get home, what time do they, do they get home? No sé si hay que agregarle complemento, okay, pero si no diría, what time do they get home every night? All right, let me see. Puede que me salgan mal algunos. ¿Qué tienen para number four? What do you have, guys? What, What does she speak very she well? She speak very well. Sí. Yo voy a decir qué idioma, pero a ver. What language does she speak? Those books cost one dollar. How much do those books? Porque todo esto es el sujeto. Esos libros es el sujeto. What time do those books cost? How do they travel? Si tienen algo similar, do the, si, si, si tienen algo similar, no se preocupen, porque puede que esté bien, o sea, ya agregarle un complemento es algo que es una decisión personal, así que yo no lo consideraría errado. Okay, why, es así, es así, tiene que ser así. Why does she want to learn English? They meet on the corner every morning. Where do they meet? No sé si le pedimos agregarle every morning. Puede que sí o puede que no. Ambas estarían correctas para mí, okay? She teaches us grammar. What does she teach us? Okay. He gets up at seven every morning. When does he get up? Este every morning es opcional agregárselo. Okay. What do they, what do those girls sell? Do they? Este there es opcional para mí. Okay. Veamos, desde acá lo voy a chequear, a ver. A ver qué me dice. Quiero ver. Done. 
three fail show answer. Bueno, ahí ya les da la respuesta después. Um, do they get home? Creo que no debería llevar este complemento. Ah, sí, lo, sí llevaba los complementos entonces. Do they get home every night? What does she speak? Este, así como me lo dijo Jorge, estaba bien. What does she speak very well? No le agregan el idioma. Okay. Where do they meet every morning? Los complementos sí los lleva entonces. When does he get up at seven? Este no tiene sentido. Para nada. Eh, those girls are, what do those girls sell there? Yes. Show answers. Ok. Una vez terminen, revísenlo, pero si tienen la estructura más o menos así, sin los complementos, con los complementos está bien. Ok. So, do you have questions? No? Please continue. Finish the exercise. No, All right. Finish the exercise and and then send it to the group if you finish. All right. We're going to continue tomorrow then. Okay. Thank you very much, guys. Have a good night. See you tomorrow. Thank you. Good night. 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 Good night.